你也看见了，这两个人莫名其妙的笑了一晚上，够是男的，是有点奇怪。你爸前两天还在抱怨这雷不争气，怎么今天晚上就变得眉来眼去了？哎呀，说不定是爸平时跟人在一起工作，朝夕相处的，发现我们这人身上不少优点，自然而然就喜欢上我们这两个人。能发现他优点的，恐怕只有你吧？啊？妈，你是这个核桃人吗？嗯，来，嗯嗯，挺好吃的。再来一个，再来一个。嗯嗯，进了，嗯，进了，进了，嗯，你再来一个，好吃吧？嗯。根据对您的眼部检查，我发现您双眼的视网膜周边有裂孔，并且出现了一定程度的视网膜脱离，诊断很明确是孔源性视网膜脱离，必须尽快手术。可是这段时间我并没有感觉到我的视力有明显的下降，或者是有什么。不舒服啊？那是因为脱离的部位距离您的黄斑区比较远，所以你的视力没有明显的下降。但是，一旦你的视网膜脱离范围影响了黄斑，你的视力会很快下降，甚至失明。根据您的病情，从现在开始必须停飞。局长，上午的病人都看完了。啊，那你们吃饭去吧。哎，好嘞到这边来吧。你的情况呢？考虑到你的职业，还是马上手术吧。这个手术的治愈率是多少啊？手术嘛，都会有一点风险。如果第一次手术视网膜不能复位的话，我们再考虑第二次、第三次的手术。但即使第一次手术成功了，也有可能不会百分之百恢复到你原有的视力。这个。你还是要有点心理准备的。我明白了，那请您尽快给我安排手术吧。治疗的过程中呢，也需要你的积极配合，保持一个良好的心态，对你的病情还是很有帮助的。啊，不过我看你很淡定啊，这应该是你的职业素养造就的性格吧。我们在航路上经常会遇到雷雨和颠簸，但雨后总会有天晴。我还没飞够，还想继续飞。
，你在忙吗？啊，今天有个会诊。对不起啊，刚才电话放静音了，没听见。那我是不是打扰你了？没有，都开了一个多小时了，刚好出来休息一会儿。怎么了？有什么事儿啊？没有啊，我我能有什么事儿？嗯，我怎么觉得怪怪的？说到底怎么了？我我就是想你了。我的天哪，女朋友撒娇的感觉太好了。傻，一级中心那边的事情怎么样了？顺利吗？顺利，好几个在国外的同学都特别感兴趣要回来呢。那恭喜你、啊。就是好几天没见到你了，好想你啊！等我忙完这阵子，一定好好陪你。嗯。徐主任，杨、嗯、医生，请您进来一下。嗯、uh, ，没关系，那你去忙吧，你不用管我了。好，那你早点休息，晚安。嗯。医生说了，一会儿就到你手术了。呃，你别紧张，知道吧？但是这个手术啊，就是前后一个小时左右的时间，没事的啊。你渴不渴？要不要喝点水？要不我给你弄点什么水果？这你别紧张吧。我没事儿。我，我不紧张。哎，我，哎，哎、小白呢？不是说好来看我们人呢？我我妈，我就这。姐，妈，你们怎么来了？傻孩子，你怎么手术这么大的事儿，你怎么不跟家里说一声？就是啊，你的主意怎么这么大的？哎呀，不是什么大事儿，我的眼睛也没有特别特别难难受。那那个，是不是小白说的？那可能是吧，这不是没来吗？哎呀，别怪人小白，人小白那是懂事儿。雨晴，甭管你以后看不看得见。能不能飞？妈妈就求你平平安安的，好不好？哎，妈，你别哭，呸呸呸，我肯定能飞。你再哭一会儿，我也哭了。我们手术流眼泪是很危险的。妈妈，别哭。爸，你说你这还……清风啊，怎么就你一人啊？他忙，我没告诉他。你干嘛不告诉他呀？这么会儿时间都抽不出来的。小声点，打电话。哎，爸，别打电话，他有手术。你别给他打电话。哎，爸，一会儿雨晴就要手术了，你别影响他心情好吗？哎，行了，就不能对我温柔点儿？怎怎怎还怎么温柔？我爸爸爸，你烧一烧你那脾气啊！怎怎么了？我瞧瞧。还没做手术呢，瞧什么瞧？没瞎。说关机长十一点钟在普瑞眼科动眼部手术，要你准时过去，你快去吧啊！徐医生，五号手术室紧急情况，需要您去一趟，我先过去了。
，我们全家人都在门口等你，哪儿都不去。别紧张，手术一定会很成功的。你加油，雨欣，一定行的。嗯，来来来，别紧张啊。嗯，爸。高升到八十五厘米，把瓶高升到八十五厘米，准备换炸弹，准备换炸弹。起啊，下降，患者突发失颤，出颤，打水，充电，充电完毕，准备出颤，充电。都过了这么长时间了，那不应该呀，周雨。不会有什么危险，不会的，妈，别瞎想啊，不会有事的。手术很顺利，手术很顺利，回去静养就可以了。啊，谢谢啊，怎么样，雨欣？没事。啊，慢点，慢点，没有不舒服吧？这边大夫给您去，您嘱咐。哦，行，那行，慢点啊。我上来了，哪个房间 ？B B 多少 ？B 幺零是啊，看见了。这这这，来，交给你了，金峰。我来晚了。你今天手术做的怎么样啊？非常成功。对不起，今天你的手术没能陪在你身边。你别这么说。你在全力抢救你的病人的时候，我就在想，我的医生也会像你一样全力治疗他的病人。想到这里，我就安心了。
徐老师啊，您看，这个是您儿子吗？我看看。啊，是，是我儿子，是我儿子五岁生日的时候我们娘俩拍的。好可爱呀、啊！是吗？哇，长得好帅呀、啊！肯定是遗传了您的优良基因。真的，你看这小鼻子小嘴，跟你简直就是一个模子刻出来的。<笑>哎，徐老师，照片呢？我都检查了一遍了，除了那几张严重受损的以外，还有这几张也有点泛黄，要不要一起修复一下呀？好啊，好啊。哎呀，就是太麻烦你了。不麻烦，不麻烦，那我也一块拍下来。好好好。恰恰，嗯，你你你你先忙你的，我赶紧的准备一下食材啊。好嘞。这张。外派出去学习移植技术的医生已经归队。嗯，除了心脏移植，未来的这个中心还会同时开展冠状动脉搭桥术、心脏瓣膜修复和全主动脉置换这些心外的标志性手术。嗯，领导们参观以后都给予了一致的高度评价。太好了，清风啊，你现在就可以放开手脚，大胆的干了。不管你是需要人还是设备，院里面。都会全力支持你的。不过秋风啊，嗯，一定要多注意身体啊。哎，对了，雨晴情况怎么样啊？她中午拆纱布，我还想跟您请假。那还用说吗？肯定批准啊！太好了。哎呀，怎么关键的时刻，身为人家男朋友，您可不能缺席呀、啊！谢谢高院长。清风，是你吗？是我。医生怎么说？医生说，今天我可以帮你把纱布揭下来了。可是我现在特别害怕。怕什么呀？医生说了，之前每天的检查，你状态都非常好。那万一，万一我看不见了怎么办？万一你看不见了，我就送你一头盔。啊？戴着头盔，你磕了撞了。不能把你撞傻呀！有你在，还能让我撞着呀？没事啊，别紧张。嗯，开始了啊！啊，等一下，不行，我没有准备好。你就想着，摘掉纱布，第一个看见的人就是我。嗯嗯嗯，开始了。嗯。慢慢睁，慢慢睁。你睁开眼的第一时间可能会有点刺眼，那个光啊。别紧张，慢慢来，慢慢来我怎么什么也看不见呀？你别吓我！你怎么瘦了这么多呀？你骗我！你吓死我了！
张照片吧，纪念我重生。<笑>你怎么都没有好好照顾自己啊？瘦了这么多。俏俏，你来也不给我打个电话，太突然了。你猜我带了什么来？带什么啦？汤，汤，我专门给您煲了汤，让您尝一尝。俏俏，哎呀，我跟你说，我给别人煲了一辈子汤，还是有人第一次专门给我煲汤，真的。哎呀，哎呦，太感动了，俏俏。快坐，快坐。哎呀，你儿喜欢呀，以后我天天包给你喝。哎，好，好，好，好，俏俏，尝尝，尝尝，好，看看味道怎么样。猪骨汤，嗯，哇，煮这个汤是很费时间的，没有几个小时包不出这种乳白色。煲汤就要讲究细火慢炖，才能体现心意和感情。所以我很喜欢煲汤。哎呦，巧巧啊，我就觉得我找着知音了，你知道吗？你不要说别的，就备这汤料，没有真情实感，我跟你说绝对煲不出好汤来。我就刚才一喝这汤，我我说太好了，你这里有什么材料啊？还，这个常规的炖法呀，是放枸杞和党参啊。除此之外，我还加了椰肉、生姜，还有。陈皮啊啊啊啊！因为生姜可以温暖脾胃、散寒除湿，椰肉和陈皮呢，滋润清甜，可以丰富汤的口感。是是是，我说这汤怎么这么好喝呢？哎呀，这孩子真好！快趁热多喝一点。我打扫一下卫生。你干嘛？俏俏，别呀！怎么能让你干这些活呢？坐下，俏俏，俏俏，你听我说。哎呀，您坐下。哎呀，你看，您是长辈，我一个晚辈给您干活，怎么了？再说了，是我喜欢和崇拜的人，我愿意。哎呦，俏俏，哈哈哈！朱老师，哎，这个是擦地的吧？啊，对，就擦地的。嗯，呃，但是这个你要是擦地呀、啊，就那个缝儿。哎呦，俏俏啊，你你擦地习惯怎么跟我一样啊？擦地先擦这边边沿沿犄角旮旯的，对，是是，旮旯不容易看到，得擦干净。哦，真好。哎，你，哎呦，这个孩子。你好，哎，我马上就过来了，就在你们这附近。好嘞，不好意思啊，谢谢。嫂子，哎，小五你好，你怎么在这儿啊？以后别再叫我嫂子了，我是来送外卖的。送外卖？哎，这是你们部门小刘叫的外卖，我给他送上去。哎，我给他拿出去不就完事了吗？那谢谢你啊。那我走了，嫂子啊，再见。哎，哎，哎，嫂子，哎，多云，你怎么干这个了？怎么了？干这个有什么不好的？啊，不不不，没什么不好，我是觉得挺委屈你的。还有好多订单没完成呢，我赶时间，我先走了啊。哎，你好，冬雨，我马上过来了，你稍等一下啊。好嘞，好嘞。就只有这个呀？啊啊，对呀。这可不是普通的粥。
这里面有山药和薏米，健脾胃、祛湿。哦，行吧，医生说吃什么就吃什么。味道怎么样？挺好的呀，除了有点淡以外，嗯，反正有营养，对身体好。嗯，我瞬间觉得胃里的暖暖的。<笑>我是你妈来了吧？我去看看。淡定。哎，什么呀？看看这是什么？麻辣小龙虾。嗯，合着你刚点好了，你骗我的呀？难得你还能让我吃这个。但这不能多吃啊。嗯，别动。啊？我来给你包。这么好啊好，哎，恭喜你啊，关机长，眼部检查显示一切正常，你可以重返岗位了。这是你的检查报告，谢谢。哦，你总算是回来了，我都想死你了。你们都想死你了，关机长。啊，你们的感觉怎么样？是很熟悉，我感觉好像我走了十年一样。今天是我复职后的第一飞。希望还是能跟你默契合作，一定的。好了，准备飞前会议。是。速度一百。检查。V 一。海伦。收轮。恰恰，天阿姨的，快坐下。我呀，给我儿子打电话，他可能一会儿回来吃饭。正好，我要介绍你们认识认识。啊啊，什么？不，这不合适。有什么不合适的？哎，前些日子你不还跟我说，说有合适的男人给你介绍一下吗？哎，你还别说啊，我真的觉得你跟我儿子挺合适，但是他呀下班没准儿，咱们得多等一等，好吗？那说明徐医生敬业，只有您这样的母亲才能教育出这么优秀的儿子。可是您看，徐医生这么优秀，可我这学历啊、家庭背景，我配不上他。我跟你说，阿姨，我绝对不是那种迂腐的家长。我呀，就最喜欢这种，孝敬长辈，懂事谦虚，又懂得珍惜爱的这样的好孩子。嗯，行，那我就当多认识一个朋友。嗯，这么想就对了嘛。那咱们一起等徐医生回家。好。妈，哟，哎，妈，儿子回来了啊，累了吧？还行，没吃饭呢吗？赶紧给你做饭。不不不，妈，我吃完了，吃过了。啊，吃完了。哎呦，哎，本来呀，妈妈有个好姑娘要介绍给你。哎呀，你看看你，下班回来晚了。你是没看见，太可惜了。哎呦，做了一桌子的饭菜，特别的好。我跟你说，你煲汤绝了。妈，我是回来看您的，不是看别人的。还有，我已经有女朋友了，我的女朋友是关雨晴，我不需要再认识其他女孩子了。哎呀，行行行行行，你你跟那关雨晴愿意交往，你这这交交往交往啊，是吧？这你们现在还没有谈婚论嫁呢，对吗？都捂着虚呢，是没把。我正想跟您说呢。我打算。
雨过天晴，机长。沈浩，我交过两个男朋友，一个是大学同学，还一个是在后来实习的时候认识的。现在他们俩都是机长，一个在南航，一个在国航，都是资深机长。就是。喂，您好，呃，您帮我找一下沈浩机长。啊？哦，他公派学习了。啊，那我问你一下啊，他什么时候回来呀、啊？哦，明白明白明白。哎，呃，那您看这样好不好啊？我把我的那个手机电话给您，呃，您呢，等他回来，告诉他。让他给我回个电话，好吗？你看你刚出院就去飞，注意点身体，妈给你做点好吃的补补哈。哎呀，还是我妈疼我呀。那当然了。啊，哎哎哎啊！你看那女的，那那女的，不是志军他们单位的同事吗？跟你姐夫还不清不楚的呢，这会儿怎么又跟志军他妈搅在一起？谁知道？去打个招呼吧。嗯，这挺好。徐阿姨，哎，哇，这么巧！啊，关家妈妈好啊，你好。那怎么样？陪妈妈买东西啊？啊，今天的猪排挺新鲜的。哦，对了，今天牛肉打折，你们可以多买一点。哎，对了，俏俏。就拿这个鸡，生态农场的，没有抗生素，对身体特别有益。你真厉害，徐老师，这个可是名牌。对呀、啊，谁就吃最好的呀？今天啊，我们要做一锅甲鱼炖土鸡，我们给清风补补气。哎，行，阿姨，你接着买，我们先走。哎，你听我跟你说啊，关键妈妈以我的经验，这个炖鸡炖肉呢，要用天然水，你看。我买了一大桶的农夫山泉，因为它的天然弱碱性。对，天然弱碱性的。<笑>我再去拿几桶。不用，刚才你拿我就没有说你。其实用那微信小程序，人家就给送到家了呢。<笑>你好厉害呀、啊，徐老师。<笑>你忙啊，<笑>徐老师，以后我要多向您学习，多向您请教。好啊，以后啊，我要教你的东西还特别多，特别多呢。着急。慢慢的来啊！以后妈你也喝什么天然弱碱性的水？什么一个水？妈，你不是要去大姐那帮忙吗？赶紧去吧，别陪了。那也行，不过刚才徐阿姨说那话你别往心里去。嗯，不会的，但有些事情该说就得讲清楚，对吧？好，那我先上去做饭了。啊，好嘞。哎，你说话的时候要注意分寸。放心吧，我知道。嗯，上去了。咱们那个煲那个汤啊，那那个就是一定要有时间，你没有时间就是不行的。那个，徐阿姨，你去买菜去了。哎，你们好，你们好。哎，你好，徐医生还没回来吧？哎呀，我们家这个大医生什么时候能准时下班？不是做手术就是值夜班，总是忙着。啊，对对对对，这位是。啊，对对对，我给你们介绍一下啊。啊，他呀就是我儿子徐清风的女朋友蓝俏俏。你们好，妈，那我们先走了。啊，好，再见，再见，再见。啊，那咱们走吧。嗯，哎呀，你把这给我吧。呀，没事儿。行，你这一路多沉呐、啊。年轻不怕，我们心疼了，真是的。徐阿姨，哎，买这么多东西哈？对对对。怎么样，有事儿啊？呃，我有点事儿找您。行。俏俏，你先上去。好，哎，先上楼，记得啊，先洗手，喝点水，这水果什么的啊。好，哎，外面风大，别着凉啊。好好好，嗯。
。啊，徐阿姨，嗯，我不知道你怎么会跟蓝巧友在一起。那他之前跟我姐夫的，他跟你姐夫是上下级的关系。因为人家姑娘社会经验少，一下子卷入了你们家的是是非非，弄得单位也是风言风语的。为了跟你姐夫划清界限，人家递辞职报告了，工作丢了。他这么跟您说的呀？有问题吗？事实证明，你们家的问题重重。我早就跟你说过，你呀、啊、跟我们家清风不合适。但是，你不尊重我的意见，那我没办法，我也只好不尊重你了。我告诉你啊。蓝俏俏是我介绍给我儿子的女朋友，<笑>好吧，你忙，我走了。我最近吃了个马小不错啊，改天带你去吃。哎呀，我给你吐槽情敌，你跟我聊马小、啊，那果然跟我们圣女不是个频道了。你走开，别打扰你了。你打我呀？哎呀，我受伤了，我就喝水吧美女，哎，别那么打，容易受伤。啊，我确实不太会打，打着玩的。你要是打拳的话，应该是这样摆，用你的腰去带动打拳，这样是比较有力。哦，我不太会，要不然你教我吧。好，咱们先从站着开始，然后你的脚是左前、右后，稍微上去，对。然后你的腰带动你的手臂，然后你的肩膀出拳。干什么？这位学员，你有什么事儿吗？教练，我也想练拳，你教教我呗。可以，没问题，但是你得稍微等一下。咱们继续。小朋友，你先到别地儿练去，好不好？来，还是摆到这个。教练，我觉得你教的都太基础了。我是一个职业拳手，参加过很多比赛。那太好了，咱俩比划比划。如果你赢了，我买你全部课程；如果你输了，这位美女就交给我。小白，闹呢？你说的，一言为定。来，比试比试吧